Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos ver como será o primeiro capítulo da novela Reis. Mas só lembramos que vamos nos basear no livro sagrado, que com certeza vai ser a maior inspiração dessa superprodução. Mas antes de continuarmos, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ativando as notificações para nos ajudar com o nosso trabalho. E que Deus te abençoe. Atualmente estamos assistindo a novela A Bíblia, que está representando os livros de Gênesis, Êxodo e Josué. O primeiro capítulo de Reis deve ser iniciado pelo livro de 1 Samuel, contando a história de Elcana e suas mulheres. Elcana é um homem bom que todo ano sai da sua cidade para adorar e prestar culto ao Senhor dos Exércitos. Ele tem duas esposas, Penina e Ana. Elcana vai ter filhos com Penina. Penina provocará Ana, fazendo-a sofrer. Veja o que relata a Bíblia. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Já Ana é uma mulher triste que não consegue enxergar o tamanho do amor que o seu marido tem por ela. Veja o que diz em 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Elcana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Com a perseverança e força de vontade, Ana recorreu a Deus em suas orações e foi atendida. Ela se deita com o marido e conseguirá engravidar. Ana dará luz a Samuel, que se tornará um dos maiores profetas bíblicos de todos os tempos. É pessoal, desde o primeiro capítulo, Reis vai nos trazer lindas e emocionantes histórias. Espero que Deus possa se fazer presente em sua vida através dessas histórias bíblicas. E se você gosta e acompanha as novelas bíblicas e quer receber os resumos e novidades da novela Reis, se inscreva aqui no nosso canal, porque aqui você vai ficar sabendo de tudo com antecedência. E também temos um grupo no WhatsApp para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. O link para participar está na descrição desse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.